Mae hanes eglwys Llandysilio a mynd yn un ôl i'r drydedd ganrif ar ddeg. A rhai un mae'n timio fod y tir o amgylch yr eglwys mewn siâp cylch yn mynd ôl mor bell a mil dai gant o flynyddoedd cyn geni Crist. Mae pwll bydyddio yn y tir o amgylch yr eglwys peth yng nghyffredin yn eglwys y plwyf. Y mir yr eglwys mae nifer o gerig sydd yn perthyn i'r bumed neu'r chweched ganrif ar ôl geni Crist. Ar y garig Clutorix, ceir enw Clutorix neu Clodri, mab Polinus Marinus Solatium. Carig fedd yw Carig Evolengus, yn cofnodi man gorwedd Evolengus, mab Litonaginus. Mae'r cerig hyn yn cofnodi enwau pobl a digwyddiadau ac yna, yn rhannu'r wybodaeth gyda'r darllenydd, yn cyfathrebu. Er mwyn diall y cofnod, mae'n rhaid i ni ddiall y cynnwys. Yn yr aifft er enghraifft, mae'r cofnod o'r hanes ar ffurf hieroglyphs. Ac er mwyn diall yr hanes, mae'n rhaid i ni ddiall y lluniau. Ysgrifennwyd yr hen destament yn Hebraig. Cyn i'r Iddewon yn ystod cyfnod y gaethglyd ym Mabilon tua 600 o flynyddoedd cyn geni Esi, ddechrau cyfieithu'r cynnwys i Aramaic gan fod y mwyafrif o'r bobl yn medru'r iaith. Yn y drydedd ganrif cyn Crist, daeth Alexandria yn yr aifft yn gynolbwynt y byd, ac o dan arweiniad y ffaro, Ptolmi yr ail Philadelphus, a'i 72 o arbenigwyr ati gyfieithu'r hen destament i'r coeneg groeg. Rhoddwyd yr enw septuagint ar y cyfieithad gan mai septuagintau yw'r lladyn am 70. Cafwyd cyfarfodydd i ddewis canon y Beibl, pa lyfre oedd i ymddangos yn y casgliad. Esgob Cyril o Jerusalem yn cyhoeddi casgliad o lyfre yn 35 dim. Cyngor lawd Icea yn 383 yn cadarn hair dewis, heb lyfr datguddiad gyda llaw. Ac yna yn 367, Athanasius o Alexandria yn ychwanegu llyfr datguddiad. Y fulget y cyfieithad Lladyn sy'n dod nesaf o 382 i 455. O'r fulget i'r Gothic ac yna'r Arminian, y Syriac a'r Coptic. Mae hanes am y venerable byd tua 735 yn cyfieithu i Fengil Ioan ac Alfred y Grêt yn cyfieithu a dosbarthu detholiad o lyfrau'r Beibl yn y flwyddyn 900. 1521. Martin Luther yn cyfieithu'r testament newydd i'r Almaeneg a'r gwaith yn cael ei ergraffu a'i gyhoeddi ym mis Medi 1522. 1526, Jacob van Ysvelt yn cyhoeddi cyfieithad o'r Beibl cyfan yn Iseldireg yn Antwerp. Ychwanegwyd y penodau a'r adnodau yng Ynaroesoedd Canol. Testament newydd Tindel yn 1526 a Miles Cyfydel yn cyflwyno'r cyfieithad cyntaf o'r Beibl yn Seisneg. 1527, William Salisbury yn cyhoeddi'r testament newydd a llyfr gweddi i holl blwyfi Cymru, gan arwain yn 1588 i gyfieithad William Morgan o'r Beibl. Mae nifer o gyfeithiadau wedi bod oddi ar hynny, ac yn y Gymraeg, wel i chi'n cofio y ffordd newydd y fengil Ioan y 1969. Ac yna Beibl Cymraeg newydd y 1988 gyda diweddariad y 2004 a Beibl.net y 2005. Y Beibl Cymraeg newydd yn cadw nagos at y gwreiddiol a Beibl.net fel J.B. Phillips ac Eugene Peterson yn dewis cyflwyno ystyr ac ar iddo cad y neges yn lle cadw'n gaeth i lytheren y gair cofnodi, cyhoeddi, cyfathrebu. Y cyngeirie'r bardd a meithwr Robert Williams pan dîsaf y bala. Beibl i bawb o bobl y byd.
Mawl ym mhob iaith yn wir. Ac erbyn heddi mae yna iaith newydd. Nid yn gymaint ar wyfysau i'r genedl, ond ar flaen bysedd y genedl. Yr I am. Wel, beth yw'r I am? Wel, yn oes y tekst, mae'n rhaid cwtogi'r neges i 160 o lythrynau. Ac oherwydd hynny, creuwyd iaith newydd. Text speak. A daeth yr acronisms, a'r initialisms yn boblogedd iawn. Un i'n gyfarwydd iawn gyda'r ewol, a'r eisap. Dewch gyda fi, i ddyrannu'r iaith newydd y mae i ddarganfod negeseion. Negeseion fydd gobeithio o gymorth i ni ar y ffordd. Ac yn gyntaf, NSFW. Not safe for work. Dyma'r geiriau a'r lluniau sydd ddim yn addas i chi rannu gyda'ch cyfeillion yn y gwaith. Clywch yr hyn a ddigwyddodd i'r disgyblion. Daethant i gap yr nain, ac wedi cyrraedd y tŷ gofynnodd iddynt. Beth oedd eich chi'n ei drafod ar y ffordd? Ond tewi iawn eithant, oherwydd ar y ffordd, beont yn dadlau a'i gilydd, pwy oedd y mwyaf. Eisteddodd i lawr a galwodd y deuddeg, a dweud wrth ynt. Pwy bynnag sydd am fod yn flaenaf, rhaid iddo fod yn olaf o bawb ac yn was i bawb. A chymerodd blentyn, a'i osod yn ei canol hwy. Cymerodd efyw freithiau, a dywedodd wrth ynt. Pwy bynnag sy'n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw i, y mae'n fy nerbyn i. A phwy bynnag sy'n fy nerbyn i, nid mae fi y mae'n ei dderbyn ond yr hwn am hanfonodd i. Roedd y disgyflion wedi bod yn trafod pethau yn y dirgel. Dim eisiau neb arall i wybod, not safe for work. Rhaid i ni o falu ein bod yn agored ac yn onest ac yn droloiw ein ffyrdd a'n geiriau. Os nad yw ein safe for work, wel cadw draw. Yr her yw byw yn onest a byw yn lân.
Llus yw'r nesaf, unrhyw syniad, keep it simple, stupid. Dwyrdd Albert Einstein, if you can't explain it, you don't understand it well enough. Mewn geiriau eraill, keep it simple, stupid. Ond eithaf yr madrodd o wynau Kelly Johnson, y dweithar Kelly Johnson, prif beiriannydd Lockheed. A fi'n gweithio ar yr S-71 spy plane, ar Lockheed F-35. Ac erbyn heddiw, mae'r CIS prinsipl yn cael ei ddefnyddio ar draws y byd. Roedd i esu yn arddel y CIS prinsipl, ac addas ac amserol yw i ni ofyn y cwestiwn. WWJD What would Jesus do? Mae'r rateb i weld a'i glywed yn ei fengu lic. Gofynnodd rhyw lywodrys o'r iddo. Athro da, beth awna fi eti feddu bywyd tragwyddol? Dywedodd Iesu wrth o. Pa mywyd yn fy ngalw i yn dda? Nid oes neb da ond un, sef diw. Gwyddos dy gorch mynion. Na oedd i neba, na la, na la drata, na cham dystiolaethau. Anrhydeddad y dad ath fam. Meddai yntau. Yr wyf wedi cadw rhain i gi y dom hi eingdid. Pan glywodd Iesu hyn, dywedodd wrth o. Un peth sydd ar ôl i ti ei wneud. Gwerth y cwbl sydd genit, a'r hana ef ymhlith y tlodion, a chei drysor yn y nefoedd, a thyrd, canlyn fi. Ond pan glywodd ef hyn, aeth yn drist iawn, oherwydd yr oedd yn gyfweithog dros ben. Pan welodd Iesu ef wedi tristau, meddai... Mor anodd yw hi i'r rhai golidog fynd i mewn i deyrnas ddiw. Oherwydd y mae'n haws i gamel fynd i mewn trwy grai nodwydd nag i'r cyfoethog fynd i mewn i deyrnas ddiw. Ac meddai'r gwrandawyr. Pwy yntau allgael ei achub. A tebodd yntau. Y mae'r hyn sy'n amhosibl gyda dynion yn bosibl gyda dyw. Roedd yr arweinwyr i ddewig wedi troi ffydd yn broses fiwrocrataidd ac yn gorfodi pobl i wneud hyn a mynd fan draw ac a berthu fel hyn a gweddio mewn dill arbennig. Keep it simple, stupid, oedd neges Iesu. Nid yr air a'r arian sy'n bwysig. Mae ambell un yn mesur bywyd yn ôl y bint ac yn cymlethu pethau. Keep it simple, stupid. I ni gyd yn cofio hanes y llywodraethwr ifanc, ddaeth at Iesu gyda'i gwestiwn. Dyma uno athrawon y gyfraith yn codi i roi prawf arno gan ddweud... Athro, beth am na fi eti feddu bywyd tragwyddol? Meddai ef wrth o... Beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith? Beth a ddarllenu di yno? A tebodd yntau... Car yr arglwyd y ddiw, ath holl galon... Ac as holl enaid, ac as holl nerth, ac as holl feddwl, a chad y gymydog fel ti dy hun. Meddai ef wrth o. A tebais dyn gywir, gwna hynny a byw fyddi. Ond yr oedd ef am i gyfiawnhau i hun, ac meddai wrth iesu. A phwy yw fy'n hymydog? Cwestiwn mawr. Pwy yw fy'n hymydog? Keep it simple, stupid. Nay, bid. Break it down. A tebod, Iesu? Roedd rhyw ddyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho, a syrthiodd i blith lladron. Wedi tynnu ei ddillad oedd i amdano a'i guro, i thant y maith a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, roedd o ffeiriad yn mynd i lawr ar hyd y ffordd honno. Pan welodd ef a'i theibio o'r ochr arall. Yr un modd daeth lefiad hefyd at y man, gwelodd ef ac a'i theibio o'r ochr arall. Ond daeth teithiwr o Samariad ato, pan welodd hwn ef tostiriodd wrtho, aeth ato a'r hwymo ei glwyfau gan archwys olew a gwyn arnynt.
Gosododd ef ar ei anifail ei hun a'i arwain i leti a gofalu amdano. Tranoedd tynodd ddau ddarn arian allan a'i rhoi i'r gwesteiwr gan ddweud gofala amdano. Os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dala fi yn ôl i ti pan ddychwelaf. Prin o'r tri hyn, dybu di, fi'n gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladron. Meddai ef? Yr un a gymerol drwy garedd arno. Ac meddai iesu wrtho? Dos, a gwnad ithau yr un modd. Sy'n nesaf tybed. I o d. End of day. Addas, amserol. Yw gwrando yr hyn sydd gan yr apostol Paul i ddweud wrth y Cristnogion yn Ephesus. Gan hynny, ymaith a chelwydd. Dywedwch y gwir bob un wrth eu gymydog. Oherwydd yr ydym yn aelodau o'n gilydd. Byddwch ddig ond peidiwch â phechu. Peidiwch â gadael i'r hael fachlyd ar eich digofaint. A phedwch â rhoi cyfle i'r diafol. Mae bywyd yn fyr, ac mae'r un sy'n treulio ioriau i ddiwrnodau yn chwilio am ffyrdd i ni weidio a dolurio a dynistrio rhywun arall, ond mae bywyd nhw'n drist iawn. Ac yn wath na hynny, mae nhw'n eiog o drist hai a sbryd glân diw. Dyddi a'i dyn sydd fel glas welltyn, megi sblodeu'n y maes, felly y blodeia ef e, can eu sygwynt a a drosto, ac ni bydd mwy ohono, a'i le 
ni dedwyn ddim ohono ef mwy. Ond tri garedd yr arglwydd sydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, a'r rhai a'i hofnant ef, a'i gyfiawnder i blant eu plant. I'r sawl ag adwant eu gyfamod ef, ac ag ofiant eu orchmynion i'w gwneithu'r. Pryd yw'n agadael i'r hael fachlyd heno a nynnu'n fig wrth ein cymydog, a bywyd yn rhyfyr gyfeillion. Sydd yn arwain at y llythrennau nesaf, fel mae'n digwydd. YOLO You only live once. Nid, nid aros ac oedi yw ein gwaith yn hyn o fyd, ond yn hytrach, mae'n teisio ar bob cyfle i, I ddweud gair wrth fy niw a dweud gair dros fy niw. Clywch yr hyn oedd gan Iesu i ddweud wrth ei ddisgyblion. Yn y cyfamser, yr oedd y disgyblion yn ei gymell gan ddweud. Rabi, cymer fwyd. Dywedodd ef wrthynt. Y mae gen i fi fwyd i'w fwyta, na wyddoch chwi ddim amdano. Ar hynny, dechreuodd y disgyblion ofyn i'w gilydd. A oes rhywun tybed wedi dod â bwyd iddo? Meddai Iesu wrthynt. Fy mwy di yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfonodd a gorffen y gwaith a roddodd i mi. Ond i fyddwch chi'n dweud pedwar mis eto ac yna daw'r cynhaeaf. Ond dyma fi'n dweud wrth eich, codwch eich llygaid ac edrychwch ar y meisydd, oherwydd y maint yn wyn ac yn barod i'w cynhaeafu. Dim amser i ddi gofaint felly, a dim amser i leisi dwylo chwaith. Beth am yn ni edrych yn gyflym ar OMG? Oh my God! Mae nifer o gymeriadau'r Beibl wedi defnyddio ar amadrodd Dafydd, Solomon, Ezra, Nehemiah, Daniel a'r arglwydd Iesu i hunan. Mae'n erfyniad fy niw. Mae'n ddatganiad fy niw. Ac yn sawl 40. deg i ni'n darllen y geiriau hyn. Da gen i fwneithu'r dewyllus o fy niw. Ath gyfraith sydd o fewn fy nghalon. Ac yn y fengi Ioan, mae Thomas yn cyhoeddi fa arglwydd am diw. Mae rhai yn gweld yr ymadrodd yn gabledd ac eraill yn ei ddefnyddio i glodfori enw diw. I ni'n agos ai at sumo nawr cofiwch. Sumo. Shut up, move on. O ni dyna oedd y mateb Iesu i'r ysgrifynyddion ar ffaresed. Gwae chwi ysgrifynyddion a phariseaid ragrithwyr. Oherwydd yr ydych yn debyg i feddau wedi eu gwyn galchu. Sydd o'r tu allan yn ymddangos yn hardd, ond y tu mewn y maent yn llawn o esgyrn y meirw a phob aflendid. Felly hefyd yn allanol yr ydych chwithau yn ymddangos i bobl yn gyfiawn. Ond oedd i mewn yr ydych yn llawn rhagrith ac anghyfraith. Ac i orffen, OMDB, Over My Dead Body, mae OMDB yn perthyn yn agos i BFF, ac mae BFF yn perthyn i ILY. Over My Dead Body, yng Ngeiriau Gomer, daeth Iesu Gris o'r nefol dir a llond ei galon fwy o gariad a trigolion llawr a marw er ein mwyn. Ac fel mae gwilym cyfeiliog yn canu, caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. OMDB, Over My Dead Body, a mae ef, Iesu, i wein BFF, Best Friend Forever. Best Forever, Fred Pam, a mae diw cariad yw. ILY, I Love You.
Felly, trwy'n nesaf i chi'n gweld un o'r ymadroddion y geiri y llythrynau yma yn ymddangos ar eich ffôn symudol cofiwch. Mae modd defnyddio iaith fodern i adrodd yr hen, hen hanes. Gai ychwanegu un yn y Gymraeg i orffen DCY. Ond yn i mynd i orffen gyda'r OMW. OMW. On my way. Gydewch chi'n ei gyfathrebu gyda'r byd gan wrando ar gomisiwn iesu. Ewch i'r holl fyd a fregethwch yr efengil i'r greadigaeth i gyd. Ac os mae dyna yw'r comisiwn, ond nid OMW yw'r ymateb. On my way! Wel, TTFN. T, Y, T, N. Tan y tro nesaf.